हेलो नमस्कार मैं डॉक्टर उर्वेश चौहान साइकोलॉजिस्ट और थेरापिस्ट आज हम बात करेंगे एंगर और एंगर मैनेजमेंट के बारे में एंगर मैनेजमेंट के लिए हम तीन टिप्स को देखेंगे पर पहले जान हम जान लेते हैं कि एंगर यानी क्या साइकोलॉजी उसके लिए क्या कहती है साइकोलॉजी के उसके लिए डेफिनेशन क्या है ज्यादातर गुस्सा हर एक को आता है हर ह्यूमन है इसलिए वह जायज है कि वो गुस्सा आएगा ही पर मनोविज्ञान यह कहता है कि मेरा खुद के बनाए हुए नियम यानी मैंने कुछ तय किया है मेरी मर्जी के विरुद्ध अगर कुछ होता है और वो नियम टूटते हैं तब आदमी को गुस्सा आता है ये डेफिनेशन समझेंगे तब अपने आप में ये ज्यादा जान पाएंगे कि हाँ गुस्सा आने की वजह तो यही है मेरे खुद के बनाए हुए नियम जब टूटते हैं तब गुस्सा आता है पर ये गुस्से को मैनेज कैसे करें तो यहाँ पे मैं आपको तीन टिप्स आज बताने वाला हूँ पहले टिप्स पहले तो ये समझ ले कि हमारे जो ब्रेन है उसमें दो तरीके का ब्रेन इस्तेमाल होता है एक तो इमोशनल ब्रेन और एक रेशनल ब्रेन जो इमोशनल ब्रेन है वो इमोशनल ब्रेन जो कुछ सिचुएशन होती है जहां पे मुझे गुस्सा आता हो वो गुस्से में कंट्रोल ना होने की वजह से मेरा इमोशंस तुरंत ही ट्रिगर हो जाता है और वो अनसना बोलने लगता है गाली गलोच देने लगता है या रिस्पांस देने लगता है पर वैसे ही कुछ दिन या कुछ मिनट कुछ मैं कुछ पॉज करके देखो या उसको सोचो तब मुझे लगने लगता है मेरा रेशनलाइज ब्रेन एक्टिव हो जाता है और फिर वो सोचता है कि मैंने गलत कर दिया मुझे नहीं बोलना चाहिए था हो सकता है वो सही हो यानी गुस्से को मैनेज करने के लिए अगर हम एक सेंटेंस में अगर अभी बात करें तो वो है डिले द रिस्पॉन्स हमको जो रिस्पॉन्स देना है उसको डिले करना है जैसे हमने एक ब्रेन के बारे में बात की इमोशनल और दूसरा ब्रेन है जो रेशनलाइज हम ज्यादातर किसी के भी साथ लड़ते हैं झगड़ते हैं या अनबनाव होता है वहां पे हम अपना तुरंत इमोशनल ब्रेन को हम एक्टिवेट करते हैं मैं अपने ही खुद की बात करूं बहुत बार फ्रेंड्स के साथ हम प्लान करते हैं कि तुम हम साथ में घूमे कुछ प्लान बनाए और फिर काफी बार नहीं जा पाते और तब फ्रेंड्स लोग के फोन कॉल्स वगैरह या एस एम एस या मिल के फिर बोलना तब अगर मुझे भी मन होता है कि मैं उनको बोल दू पर उस टाइम अगर मैं उस सिचुएशन को मैंने संभाल दी मैं कुछ वो सिचुएशन को डिले द रिस्पॉन्स मैं कुछ पॉज कर देता हूँ वो पॉज करने के बाद अगर मैं जब रिस्पॉन्स देता हूँ तब मेरा रेशनलाइज ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है यानी मैं उनको कह सकता हूँ कि मेरे पास एक सुसाइडल केस था उसको शायद मेरी ज़्यादा जरूरत थी और मैं नहीं आ पाया मैं मानता हूँ मेरा कमिटमेंट था मुझे आना चाहिए था पर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा उसकी मैं ध्यान रखूंगा उसका उसका ध्यान हमेशा रहेगा तब वो सामने वाला भी बोलता है कि ठीक है सॉरी मेरी ही गलती थी मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया तो एक ये चीज कि मेरा डिले द रिस्पॉन्स मैंने उस टाइम उसको तुरंत ही एसएमएस या फोन कॉल्स पे उसको बोलना शुरू नहीं किया पर कुछ बीस मिनट के बाद या तीस मिनट के बाद उसको रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से सोचे और उसको बताया तो यहाँ पे जब मैं इमोशनल ब्रेन का उपयोग ना करके रेशनलाइज ब्रेन का जब उपयोग करता हूं तब होता यह है कि उसकी गुस्सा आने की जो मेरी तीव्रता मेरी क्षमता है वो कम हो जाती है यानी यही बात है कि दीवार के ऊपर मैंने अपना बॉल जितनी फोर्स से मैंने डाला उतनी ही फोर्स से वहां से भी रिबाउंस में आएगा मैं वही ज्यादातर हर बार करता हूं मैं अपने व्यवहार और जीवन में फ्रेंड सर्कल के साथ मित्र वर्तुण के साथ या कोई कलिस के साथ या मेरे अंगत व्यक्तियों के साथ जब मैं बात करता हूं तब मैं जो गुस्सा होता है उसके सामने मैं भी गुस्सा हो जाता हूं तब वो बॉल के तरीके से ही फिर से वो रिवर्स होके मेरे पास आ जाता है तो वो एक गुस्से की चैन बनती जाती है और उससे फायदा तो है नहीं तो हमको ये करना है एंटीसिपेंट द प्रॉब्लम दूसरे टिक से एंटीसिपेंट द प्रॉब्लम जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसके पहले ही मैं कुछ उसको फॉर्म कर पाऊ यानी किसी ने बोल दिया कि तुम तो ऐसे हो तुम तो वैसे हो तुम्हारे बारे में ये सुना और हम उनकी बात सुनकर वो सही मानने लगते हैं 
पर वो सही मानने की वजह से मुझे गुस्सा आता है जब मैं उसके सामने वो क्लैरिटी के लिए या समझने के लिए या बात करने के लिए जाता हूं तब मैं उसको अगर शांति से कुछ और तरीके से जहां पे मुझे लगता है कि वहां पे गुस्से वाला माहौल हो जाएगा पर मैं उस सिचुएशन को अगर हेल्दी वे में कम्युनिकेट करूं तो तो गुस्सा कम हो जाएगा कैसे जैसे कि मैं उनसे बोल सकता हूं कि मैं यहां से पास हो रहा था पर अगर इससे पहले तुम किसी को मेरे बारे में या मुझे लगा कि कुछ बात हो रही थी कि तुम वैसे हो ऐसे हो मैंने कुछ सुना क्या ये सही है तब वो बोलेगा कि नहीं दोस्त ऐसा नहीं है हम तो एक मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें एक किरदार ऐसा था जिनके बारे में बात कर रहे थे हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे वो सुन के ही मेरा गुस्सा जो है वो रेशनलाइज मोड पे चला जाएगा मुझे लगेगा कि ठीक है भाई नहीं बात हुई है तो हम आगे नहीं बढ़ाते तीसरा एक पॉइंट है कि मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करूं कि क्या वो सही है क्या जैसे कि एक लड़के ने होमवर्क नहीं किया और वो होमवर्क नहीं किया और उसके पापा उसको डांट रहे हैं पर क्या लड़के ने होमवर्क क्यों नहीं किया उसको अगर जाने तो हो सकता है उसको आता ही नहीं होमवर्क उसमें दिक्कत हो रही है उसके घर में गेस्ट आ गए उसकी होमवर्क की बुक ही नहीं मिल रही अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तब मुझे लगता है कि ठीक है भाई होता है मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था तब मैंने बहुत बार होमवर्क नहीं किया और होता है काफी बार पर वो जो गुस्सा होने की वजह से अगर मैं प्रॉब्लम में फंस जाता हूं जहां पे मेरे रिलेशन बिगड़ते हैं उसकी जगह पे अगर मैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करूं तो एग्जैक्टली exactly. तो ये तीन टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो इस गुस्से को कंट्रोल करने में आपको फायदा होगा एक पहली चीज कि मैं इमोशनल ब्रेन को ना यूज करूं कुछ डिले द रिस्पॉन्स मैं रेशनलाइज कुछ थिंक करूं और आंसर दूं जिससे मेरा जो सेंटेंस है अच्छे तरीके से फॉर्म हो मेरे जो शब्द है उसको एक अच्छाई वाला शब्द भी मुझे मिले जिसकी वजह से हेल्दी कॉन्वर्गेशन हो दूसरा प्रॉब्लम आने से पहले या मुझे लगता है कि जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी वहां पे मैं इंक्वायरी करूं कुछ जानू कुछ बातें पूछू तीसरा मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचू ये तीन टेक्निक आपको गुस्सा देना देने से पहले उसको कंट्रोल करना सिखाएगा और वही टेक्निक को आप बार बार यूज करोगे 21 दिन यूज करोगे प्रैक्टिस में डालोगे तब वो एडेप्टिव स्किल में चला जाएगा और जब भी आपको गुस्सा आएगा तब आप इमोशनल ना सोच के रेशनलाइज सोचने लगोगे आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिससे आपको साइकोलॉजिकल और भी बातें मैं आपको बता सकूं धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ और टॉपिक के साथ तब तक के लिए